హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ రామోయిజం దేవుళ్ళకు కూడా కష్టాలు ఉంటాయి దేవుళ్ళకు కూడా కథలు ఉంటాయి ఈ కష్టాలని కథలని బంధించి పురాణాల రూపంలో మనిషికి చెప్పే ప్రయత్నమే పురాణాలు రామాయణం మహాభారతంగా అనేక పురాణాలుగా బయటకు వచ్చాయి ఈ అంశంపై అంటే అనేక వివాదాస్పద ట్వీట్లు చేసి ప్రకటనలు చేసిన రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు పురాణాల గురించి వాటిలోని క్యారెక్టర్స్ గురించి ఏమంటారో ఇవాళ రామోయిజం నమస్కారం లేటెస్ట్ ట్వీట్ ఏంటి రామ్ రామ్ గోపాల్ లేటెస్ట్ ట్వీట్ లేటెస్ట్ ట్వీట్ ఆన్ రామాయణం ఆర్ మహాభారతం కాన్సెప్ట్ లో వినాయక చవితి వచ్చినప్పుడు నేను ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ట్వీట్ చేశాను ఏనను ఐసిస్ అల్ ఖైదా లాంటి ఒక విపరీత టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ చేసే గౌరవాల తర్వాత అంతకు మించిన గౌరవం నేను విన్నది ఒక తండ్రి తన ఇంట్లోకి రానియట్లేదని ఒక కొడుకు తలనరికేశాడు అని నేను పెట్టిన ట్వీట్ తా ఒకవేళ తన కొడుకు తల నరికి తర్వాత ఏంటి విషయం తెలిసి తన కొడుకే అని తనకి తెలిసి దారే పోయి ఏనుగు తల నరికేసి ఏనుగు తల పెట్టేసాడు ఏనుగు తల పెట్టి మనిషి మీద పెట్టే శక్తి ఉన్నప్పుడు తన కొడుకు తలే పెట్టచ్చు కదా మళ్ళీ ఏనుగు తల ఎందుకు అనేది ఒక ట్వీట్ పెట్టాను నాకు గణపతి కథ అలా చెప్పారు ఫస్ట్ శివుడు అనే దేవుడికి తన కొడుకు తనే తెలియదా ఒకటి అది పక్కన పెడదు ఒక చిన్న పిల్లడు లోపలికి రావద్దు అన్నాడు తను అటాక్ కూడా చేయలేదు నన్ను రావద్దు అంటావురా అని తల నరికేస్తే నాకు తెలిసి తాలిబాన్ కూడా చేయలేదు కానీ మన దేవుడు చేశారు దాని తర్వాత ఏనుగుని చంపితే ఇప్పుడు డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్లు అంత గాలి చేస్తారు మేము సినిమాలో కుక్కను పెడితే సెన్సార్ రోడ్లు కుక్కను ఏమన్నా చేశారా అని అడుగుతారు ఏమి అన్నీ పోయిన తల్లి ఏనుగుని చంపేసి దాని తలను పెట్టారు ఆ తల ఎందుకు పెట్టాలి అదో క్వశ్చన్ దాని మీద బాంబేలో ఒక శివసేన ఇలాంటి ఎంఎన్ఎస్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఇలాంటి ట్వీట్లు పెడతాంటే గణపతి అంటే చాలా పెద్ద బాంబేలో అంటే దాంట్లో ఒక లీడరు ఇప్పుడు మనం గొడవ చేస్తే దీని గురించి దాంట్లో లాజిక్ అంతా బయటికి అవుతారో తనకే పబ్లిసిటీ వస్తుంది వదిలేండి అని చెప్పాడు సో నా పాయింట్ ఏంటంటే అది ఇప్పుడు మనం బ్లైండ్గా ఫాలో అవ్వటానికి ఒక దేవుడికి ఉన్న క్వాలిటీస్ ఆ దేవుడికి ఉన్న ఆ పర్టికులర్ పురాణ పురుషుడికి ఉన్న క్వాలిటీస్ అనేది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టడీ చేయడం నేను బ్లాట్ అండ్గా ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని క్వశ్చన్ చేయకుండా కేవలం దేవుడు చేశాడు కాబట్టి వదిలేసాం తాలిబాన్ చేస్తే అల్ఖైదా చేస్తే వాళ్ళని రాక్షసులు అంటారు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ రెండో ఎగ్జాంపుల్ రాముడు వనవాసానికి వెళ్ళిపోయాడు సీతమ్మ లక్ష్మణుడు ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలకి సరిపడా వాళ్ళకి బట్టలు ఆభరణాలు ఇచ్చారు అవి ఎవరు మోసారని ఒక ట్వీట్ పెట్టారు రాముడు మోసడు సీత మోయదు అంటే లక్ష్మణుడు మోసాడా ఒకవేళ అవి ఇవ్వకపోతే అవే బట్టలతో పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఉన్నారా లేకపోతే అడవిలో వేరే బట్టలు ఎక్కడ కొనుక్కున్నారు లేకపోతే ఆకులు అడవులు కట్టుకున్నారు ఇలాంటి ఏవో ట్వీట్ చేసేది అదేంటి నాకు కించపరచడం కాదు దాని గురించి జోక్ చేయడం కాదు ఇలాంటి ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మనం నేను సినిమా తీస్తే లక్ష రకాల రివ్యూలు రాస్తారు రామాయణ మహాభారతంలో నేను తీసే అతి చెత్త సినిమాలు కానీ ఎక్కువ లొసుకులు ఉన్నాయని నా ఫీలింగ్ వాటికి ఎవరు ఇంత పూజిస్తారు కానీ రివ్యూస్ రాయరు నా సినిమాలు ఏమో చూడరు ఫ్లాప్ చేయిస్తారు ఆ జలసి తోటి నా మనసులోంచి వచ్చిన ఒక ఆక్రోషం నుంచి ఆ ట్వీట్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ కార్ ఆన్ చేస్తే అక్కడ డోర్ తీస్తారు మధ్యలో కార్ ఆగిపోయిందా పెట్రోల్ పోయించాడు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు చూపించారు కదా దేంట్లో మీ సినిమా సినిమాలో నా నా పాయింట్ ఒక ఫాదర్ కొడుకు తల నరికేయటానికి కారు ఆపేశాడు పెట్రోల్ ఇంత చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అది సరిపోతుందా అంటే దానికి దీనికి పోలిస్తే మీ మీ గురించి నాకు అర్థం అవుతుంది ఈ పోలిక కరెక్ట్ అని అనుకుంటే సివియరిటీ ఆఫ్ ద థింగ్ క్వశ్చన్ అది కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ లాజికల్ కార్లు పెట్రోల్ ఉందా లేకుండా వెళ్ళిందా అనేది దాని మూల ఏమి మీకు మారల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఏమి రాదు మీకు ఒక స్టోరీలో ఒక లాజిక్ అది ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రాయింగ్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఈస్ ఓకే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రాముడు బట్టలు మోసాడా వాళ్ళు ఇస్త్రీ చేసుకున్నారా గంజి పెట్టి ఇస్త్రీ చేస్తారా లేకపోతే వాటి ఆన్సర్ ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ గా ఇది కథలో ఓకే అప్పుడు అప్పుడు ఓకే సో ఓకే ఐ అగ్రీ యు ఆర్ రైట్ ఐఎమ్ రాంగ్ సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను కైకేయి పాతకి రాముడిని అడిగి పంపించేస్తుంది సారీ రాముని అడిగి భరత్తుడికి పట్టాభిషేకం కైకే ఎందుకు చేసింది రాముడు కన్నా తన కొడుకు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం భరతుడు తన భద్రుడికే రావాలని ప్రతి తల్లికి ఉంటుంది మాట ఇచ్చింది ఎవరు దర్శనం నేను నువ్వు ఏం చేస్తే అది చేస్తాను ఎందుకు ఆ పర్టిక్యులర్ టైంలో ఎమోషన్లో ఏదో ఒక 
టైంలో తనిచ్చే మాట ఆ మాట ఇప్పుడు నాకు చేయాలని రాముడే కావాలి రాముడే ఎందుకు కావాలని నాకు బ్రాహ్మణులు ఎక్కడ లేరు ప్రజలకి ఏం చేస్తే రాముడే కావాలన్నాడు నాకు ఆ ఇంతవరకు అర్థం కాలేదు ఓకే రాముడు మంచుడు టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఆథర్ వాల్మీకి చెప్పాడు కాబట్టి నేను తీసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ కట్ ఏంటి ఒక రాజు ఒక దశరథుడికి అయోధ్య రాజుగా ప్రజల పట్ల ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందా పాతికైన కైకేయికి ఇచ్చిన మాట ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందా అప్పుడు నాకు రంగనాయకం విశ్వరోక్షణ ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ పాయింట్ ఏమనిపించింది అంటే కైకే నా నాకు ఇచ్చిన మాట మీరు నిలబెట్టుకోరు మాట తప్పితే మోక్షం రాదు అనే భయంతో నా మాటకి విలువిస్తున్నారు మోక్షం రాకపోతే స్వర్గప్రాప్తి రాదు స్వర్గప్రాప్తి రాకపోతే రంభవ రుచులు దొరకరు అది మెయిన్ పాయింట్ అక్కడ ఒకవేళ తన పర్సనల్ హ్యాపీనెస్ మోక్షం రావాలి స్వర్గం అలా నా నాకు నాది వచ్చేస్తే అయోధ్య ఏమైపోయినా నాకు పర్లేదంటే అప్పుడు మనకు ఉన్న పొలిటికల్ లీడర్స్ విశ్వ బ్యాంక్లో నా డబ్బు ఉంటే జరుగు దేశం ఏమైపోయినా పర్లేదంటే దానికి దీనికి ఏం అసలు డిఫరెన్స్ అబ్సల్యూట్ నో డిఫరెన్స్ సో ఇది మోర్ రిలవెంట్ పాయింట్ ఇందాక ఇచ్చిన బట్టల్ పాయింట్ పక్కన పెట్టి ఈ పాయింట్ పెడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇవన్నీ సింబాలిక్గా ఎందుకు చూడరు మీరు ఏంటి సింబాలిక్ ఫేస్ వాల్యూ తీసుకోకుండా ఫేస్ వాల్యూ ఎట్లా తీసుకోండి దేవుడు అని కూడా ఫేస్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఇప్పుడు సరే సినిమాలని ఒక కేవలం వినోదం కోసం ఒక వారం వచ్చి రెండు వారం వెళ్ళిపోయి సినిమాకి మీరు అంత సీరియస్గా తీసుకుని దాన్ని విశ్లేషిస్తూ ఉంటే మొత్తం మారల్ వాల్యూస్ నిలబెట్టే పురాణాలని ఇష్యూలు సీరియస్గా తీసుకుంటే ఎట్లా ఉంటారు సో తత్ ఫలితంగా పురాణాలు కేవలం తలా తోకలేని ఇంట్రెస్టింగ్ కథలు ఆప్షనే అదా లేకపోతే పురాణాలు సమాజ విరుద్ధంగా జరిగే అనేక అంశాలని మనం జస్టిఫై చేస్తున్నాం కాబట్టి పురాణాల్లోనే ఎక్కువ క్రైమ్ జరుగుతాయి మన మామూలు మీరు రేపు పొద్దున ఈనాడు లేకపోతే టీవీ ఇలాంటి పేపర్ టీవీల్లో చూసే కన్నా ఎక్కువ క్రైమ్స్ నాకు తెలిసి పురాణాలు జరుగుతాయి అబ్సల్యూట్లీ ఐ మీన్ లేని అది ఉండాలా ఉండకూడదు క్వశ్చన్ కాదు పాయింట్ పాయింట్ అది కాదు అంత మన అంత పూజ నుంచి అంటే అది మన మెంటల్ స్టేట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది పురాణాన్ని సీరియస్గా తీసుకునే వాళ్ళు అది యాక్చువల్లీ అతని మెంటల్ స్టేట్ రిఫ్లెక్షన్ అది యూనో సో అది దాని మీద నేను అబ్జర్వేషన్ చెప్తున్నాను అంతే రంగనాయకమ్మ గారి విశ్లేషణల ప్రభావం ఇది మీరు నేరుగా చదివి రంగనాయకమ్మ విశ్లేషణ క్వశ్చన్ రంగనాయకమ్మ ఒక థాట్ ఐన్ రాయండ్ అనేది ఒక థాట్ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఇచ్చినట్టు తీసుకోకుండా దాన్ని ప్రశ్నించి దాని గు దాని గురించి ఆలోచించి చేసిన ఒక విశ్లేషణ ఒక అబ్జెక్టివిస్టిక్ అండర్స్టాండింగ్ మొత్తం ప్రపంచంలో ఎవరిదైనా వెళ్ళేది మీరు ఇచ్చింది తీసుకోకుండా దాని వెనకాల ఉంది ముందే ఉంది దాని రీజన్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుని చేయటం అనేది ప్రోగ్రెస్కి అవసరం ఉంది సో ఓవరాల్గా ఈ క్యారెక్టర్స్ ఈ ఎపిసోడ్స్ ఏవైతే మనం ప్రస్తుత సమాజంలో అర్థం చేసుకోలేని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిగమి ఇద్దరు భార్యలు ఉండే దేవుళ్ళు కావచ్చు వీటన్నిటి వల్ల ఈ పురాణాలు చదవకూడదు అంటారా మీరు లేకపోతే చదివినా ప్రశ్నించండి అని అనుకుంటున్నాను కదా ఇప్పుడు దానికి ఒక గాడ్లీనెస్ ఇవ్వటం కరెక్ట్ కదన్న లుక్అప్ చేసి ఇలాగా ఒక గౌరవంతో చూడటం మీరు ఏదో ఒక ఫోక్ లోర్ కథలాగా విన్నారా లేకపోతే చందమామలో కథ వచ్చిందా అనేది వేరు మీకు మారల్ సింబల్స్ కింద ఉన్న ఉన్న పురాణ పురుషుల వెనకాల కథలు ఇలా ఇవ అన్నప్పుడు ఏ మారల్ దాంట్లో నుంచి తీసుకుంటారు ఉదాహరణ అది రాముడు మంచి పని ఎక్కువ ఎందుకు మంచి పని ఎంతవరకు అర్థం కాల రాముడు ఇప్పుడు షోర్పనక అని ఒక స్త్రీ తను కోరి వచ్చింది ముక్కు కోసేది అది అంటే అంద వికారం చే అంద వికారం అంటే అంతకుముందు అందంగా ఉండాలి కదా ముక్కు కోస్తే ఏమవుతుంది లేకపోతే అంతకుముందే అంద వికారంగా ఉంటే ముక్కు కోసిన మాత్రం మళ్ళీ ఇంకా పెరగదు వికారం సో మనం ఈవ్ టీజ్ చేస్తున్నాం ఒక ఒక అమ్మాయిని ఇలా అంటున్నాం అంటే మన మన సమాజంలో ఇప్పుడు ప్రాసిక్యూట్స్ని కూడా లా ప్రకారం గౌరవంగా చూడాలి మనం కించపరిచి చూడకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకు వేయరు ఆ కారణాలు ఏదో రకరకాలు ఉంటాయి సో ఒక స్త్రీని తన కంటి ముందు ముక్కు కోస్తా ఉంటే చూస్తే అది మంచి బలుడు ఏంటి దాంట్లో ముందు రాంగానే కోసేలేదు ఫస్ట్ ఏం చేసింది చెప్పండి అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి వచ్చిందండి నా దగ్గరికి నేను నేను కలవనన్నాను మళ్ళీ వచ్చింది కలను అంటే ముక్కు కోసేస్తే ఊరుకుంటారా ఇప్పుడు మీకు చట్టపరంగా చట్టం అది కాదు ఎత్తికల్ అంటున్నా మీ చట్టం పక్కన పెట్టండి ఎత్తికల్గా కేవలం ఒక హ్యూమన్ యాంగిల్లో ఒక అమ్మాయి అలా వస్తే ముక్కు కోసేస్తారా అంటున్నా మీరు చెప్పండి నేను కోయను నేను కోయను ఎవ్వరూ కోయరు మీరు రాముడు తప్ప నాకు తెలిసి రాముడు ఆర్డర్ మీద లక్ష్మణుడు తప్పితే ఎవ్వరూ కోయరు తాలిబాన్కి వస్తారు కాబట్టి రాముడు మరి తాలిబాన్ అది కాదు నేను అడుగుతున్నా అదే క్వశ్చన్ నేను అడుగుతున్నా నేను చెప్పి పెట్టిన ట్వీట్స్లో కూడా ఈ రెండింటికి నాకు రీజ్ సిమిలారిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి నాకు అర్థం కావట్లేదని పెట్టినాను అంటే మనం పురాణం గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి నా
బాలాజీ ఎట్లా వచ్చాడు అసలు బాలాజీ అనే దేవుడు పూజ చేస్తున్నారు ఎవరు ఒక ఋషులు పద్నాలుగు వేల సంవత్సరాల నుంచి పూజ చేస్తూ ఉంటే బ్రహ్మదేవుడికి పవర్ ఎక్కువైపోతుందని నారద్ మహర్షిని దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి పంపించాడు నారద్ మహర్షి వచ్చి యాగఫలం ఎవరికి ఇస్తారు అంటే వాళ్ళు ఆలోచనలు పడ్డారు అంటే పద్నాలుగు వేల ఏళ్ళ నుంచి తపస్సు చేస్తే యాగఫలం ఎవరికి వాళ్ళు ఆలోచించలేదు సరే అది పక్కన పెడదాం సరే కనుక్కోవడానికి ఎవరు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులో ఎవరు దీనికి అర్హులు అని భృగు మహర్షిని పంపించారు భృగు మహర్షి ఫస్ట్ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తే బ్రహ్మ సరస్వతి వేణు వాయిస్తున్నారు ఏదో అవుతుంది అక్కడ బిజీ అని పంపించారు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కట్ చేస్తే శివుడు వస్తే శివుడు పార్వతి బిజీగా ఉన్నారు అవి డాన్స్ చేస్తున్నారు ఏదో అని అక్కడి నుంచి పంపించారు నెక్స్ట్ విష్ణు దగ్గర అక్కడ అదే పరిస్థితి అప్పటికి భృగుకి కోపం వచ్చి లోపలికి వెళ్ళి హంస అదే సర్పతల్పం ఏదో ఆ పల్పం మీద తన్నాడు తన్ని వెళ్ళిపోతా ఉంటే విష్ణు వచ్చి కాళ్ళ మీద పడి కాళ్ళు పట్టుకుని ఆ కోపానికి కారణమైన ఒక కన్ను ఏదో ఉంది అరికాళ్ళు ఉంటే దాన్ని నడిపిస్తాడు తన్ని వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టుకోవడానికి కోపంతో లక్ష్మి వెళ్ళిపోయింది స్వర్గం బోసిపోయేసరికి వచ్చి విష్ణువుని ప్రాధాయపడ్డం ఏంటి లక్ష్మి లేకపోతే స్వర్గంలో ఇది లేదు అది లేదు అని అప్పుడు ఈయన ఎతకడానికి వెళ్ళాడు విష్ణు వెళ్ళి ఎతికి 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 ఎక్కడ దొరకలేదు అలిసిపోయి ఒక చోట పడుకుంటే పైన ఒక పాములు పొట్ట ఏదో కట్టేసి చేములు కుట్టేసింది అప్పుడు ఆ టైంలో అక్కడ విదురుడు విదురుడు రాక్షసుడు పేరు మర్చిపోయిన వాడేవారు ద పాయింట్ ఈజ్ ఒక ఆవులు కాపరి ఒక ఆవు వెళ్ళి ఆ పర్టిక్యులర్ పాములు పొట్టలో పాలేస్తాం సార్ సాయంత్రం పోటీ ఇంటికి వచ్చేసరికి ఒక్క ఆవు పాలు ఇవ్వట్లేదని ఆకాశ్ రాజు భార్య రాణి ఏంటి ఆవు పాలు ఇవ్వట్లేదు అని ఎంక్వైరీ పెట్టి ఆడేను ఆయన బిల్స్ అడిగితే నెక్స్ట్ డే ఆడ ఆవు మీద కన్నేసి ఉంచితే ఆవు వెళ్ళి పాలు పోయటం చూశాడు ఆవుని కొట్టడానికి వస్తే ఆవుని రక్షించడానికి విష్ణువు బయటకు వస్తే తన తల మీద తగిలింది దెబ్బ ఆ కర్ర దెబ్బ అవును ఆ రక్తం చూసి పారిపోయి ఆకాశ్ రాజు చెప్పాడు ఆకాశ్ రాజు వచ్చి ఏంటంటే ఆకాశాజం చూడగానే నువ్వు ఏడు జన్మలు పిశాచం అయిపోతావు అని శాపం ఇచ్చాడు విష్ణు అదేంటి నేనేం చేసాను ఇప్పుడు చూడటానికి వచ్చిన నాకు శాపం ఏంటి అంటే అంటే నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే కానీ ఆ శాపం వెనక్కి తీసుకోలేను అందుకని ఏడు సంవత్సరం ఏడు జన్మలు పిశాచగా మళ్ళీ తర్వాత దేవత అయిపోతాం అని ఒక అమెండ్మెంట్ ఇచ్చాడు విష్ణు అక్కడి నుంచి వెళ్తావు అంటే ఒక చోట ఒక అమ్మాయి కలిసి అమ్మాయి పద్మావతి తనతో ప్రేమలో పడి ఫాదర్ డబ్బులు అడిగితే డబ్బులు లేవు కనుక కుబేరు నుంచి అప్పు తీసుకుని పెళ్ళి కూర్చుంటే ఇది విషయం నా దృగు తెలిసి ఎక్కడో తప్పు చేసుకుని లక్ష్మి దగ్గరికి వెళ్ళి మీ ఆయన మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు అని చెప్తే లక్ష్మిని తీసుకొచ్చేసి లక్ష్మిని చూసి గిల్ట్ తోటి విష్ణు రాయి అయిపోయి ఆ దుఃఖంతో పద్మావతి రాయి అయిపోయి తను కూడా ఫీల్ తను రాయి అయిపోయింది ఇది బాలాజీ స్టోరీ ఇది నేను చెప్పట్లేదు బాలాజీ టెంపుల్లో కొని చదువుకున్న పుస్తకంలో ఉన్న స్టోరీ నేను ఓకే ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఒకటి విష్ణువు వెళ్ళి కాలు పట్టుకున్నాడు ఏదో చదపటానికి అది లక్ష్మికి ఎందుకు చెప్పకూడదు అసలు అందులో ఏం సీక్రెట్గా దాయాల్సిన అవసరం ఉంది సో వెళ్ళిపోయింది ఈయన ఎప్పుడు ఈ నెల ఇమీడియట్గా భార్య వెళ్ళిపోయింది అంటే రూమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిందా అక్కడి నుంచి దూకేసిందా ఏంటి నాకు అది ఎగ్జిట్ అది నాకు అర్థం కాదు ఓకే వీళ్ళు వచ్చి స్వర్గం అంతా బోసిపోయింది లక్ష్మీదేవిని తీసుకురావాలనే ఎంక్వైరీ అనే రిక్వెస్ట్ మీద తను వెళ్తున్నాడు కానీ తనలోంచి వచ్చింది కాదు ఒకటి వచ్చి మొత్తం అంత ఎత్తికాడు కనపడక పడుకున్నాడు నారదుడికి మాత్రం ఒక నిమిషంలో తెలిసింది ఎక్కడ ఉన్నాడు అండ్ మన పాత సినిమాలు సెవెంటీస్ సినిమాల్లో ఉంటాయి ఇలాంటి స్టోరీస్ అని సో ఇందులో ఏ విధంగా కూడా తను చేసింది అంటూ ఆకాశ రాజు అడిగిన దానికి ఆకాశ రాజు వచ్చితే ఏడు జన్మలు శాపం అవటం ఏంది ఏంటి అసలు మీనింగ్ ఏంటది అక్కడి నుంచి పద్మావతి అంటే ఉన్న భార్య తప్పుయింది లేకపోతే కనపడలేదు అలాంటి ఎలిమెంట్లో వెళ్ళి పద్మావతితో లవ్లో పడి కట్నం కోసం డబ్బులు అడిగి మనం అంటే అలాంటి స్టోరీ అంత పూజించదగిన దేవుడికి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉంటుంది అని నాకు డౌట్ ఎక్కడ తప్ప యూనో సో నేనేమంటున్నాను ఒక రోల్ మోడల్ గాంధీ గారు ఇలా చేశారు ఆయన మొత్తం ఇంట్లో అంత వదిలేసి ఆయన పో పోర్ పీపుల్కి లేదు కాబట్టి ఆయన ఒక దోతి ఏదో కట్టుకుని పైన ఏమి లేకుండా ఆయన చేశారు ఇంకో ఫలానా లీడర్ ఏదో చేశాడు ఇంకోటి ఎవరు ఏదో చేశారు ఇలా ఒక రోల్ మోడల్స్ అనేవి వాళ్ళు చేసినట్టు మనం చేయాలి మనం కూడా అంత ఎత్తుకు ఎదగటానికి ట్రై చేయాలి అనేది రోల్ మోడల్ అది పురాణ పురుషుడు అవ్వచ్చు లేకపోతే పొలిటికల్ లీడర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఒక ప్రజానాయకుడు వాటెవర్ రిబల్ లీడర్ అవ్వచ్చు ఏమాత్రం అసలు రోల్ మోడల్గా సృష్టించడానికి అనేది లేని వాళ్ళని నేను ఇక్కడే చూశాను ఇది కేవలం హిందూ పురాణాలేనా అన్ని మతాల పురాణా
రామాయణం మహాభారతం రెండింటిలో మీ దృష్టిలో ఏది ఎక్కువ అబ్జెక్షనబుల్ అంటారు లేక ఎక్కువ నాకు మహాభారతం అనేది నన్ను పూజించమని నాకు ఎప్పుడు చెప్పల రామాయణం ఇస్ డిఫరెంట్ రామాయణం అనేది ఒక హోలీవుడ్ రామాయణం బాలాజీ గణపతి అది డిఫరెంట్ మహాభారతం అనేది ఒక కథలాగా వచ్చింది కౌరవులు పాండవులు కజిన్స్ వాళ్ళు పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ వాళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారు ఒక శ్రీకృష్ణుడు అనే క్యారెక్టరు ఇంకో పాండ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాడు కాబట్టి ఒక దైవత్వం అనే దానికి ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ ఉంది అదర్వైజ్ ఇట్స్ నార్మల్ స్టోరీ నాకు అది భగవద్గీత అవన్నీ కూడా కాదు భగవద్గీత మీకు కనిపించారు అందులో భగవద్గీత ఉంది కానీ పాయింట్ ఈజ్ భగవద్గీత అనేది నేను అసలు చదవలేదు మహాభారతం మొత్తం ఎందుకంటే మిగతా అన్ని తట్టుతో చూస్తే అది ఒకటే నాన్ ఇంట్రెస్టింగ్ భగవద్గీత మీ డిసపాయింట్మెంట్ అంతా ఇంత పెద్ద పెద్ద దేవుళ్ళ పురాణ పురుషులు అనేది రోల్ మోడల్స్ వాళ్ళకి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా అని నా క్వశ్చన్ ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా అంటే మీరు చెప్పినవి ఇవన్నీ అంటే వాళ్ళకి దే షుడ్ బి సుపీరియర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీరు పూజించి ఫోటో పెట్టుకునేది ఎవరు అంటే ఇవాళ టైంలో గాంధీ గారు చెప్తున్నారు గాంధీ గారు నేను వంద చెప్తాను ఇప్పుడే కూర్చుని ఆయన ఏమేమి చేశారు ఎంత మహానుభావుడు అని ఐ కాంట్ సే ద సేమ్ బాలాజీ గురించి నేను చెప్పలేను గణపతి గురించి చెప్పలేను రాముడు గురించి చెప్పలేను ఇప్పుడు మీరు ఇంత వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు ఖచ్చితంగా కాంట్రవర్షియల్ అయ్యి స్టేట్మెంట్స్ అని మీరు చెప్తున్నవి ఎవరి సెంటిమెంట్స్ హర్ట్ అవుతాయని అనుకోరా హర్ట్ అవుతుంది ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్తాను నేను అడిగిన ఒక లాజికల్ క్వశ్చన్ అది చాలా లాజికల్ క్వశ్చన్ నేను అడుగుతున్నాను దానికి ఆన్సర్ ఐ ఆల్సో వాంట్ హియర్ ఐఎమ్ వెరీ ఐఎమ్ వెరీ క్యూరియస్ నమ్మే భక్తులకి డీటెయిల్స్ అనే అవసరం లేదు వాళ్ళకి అవసరం లేదు వాళ్ళు చేయకూడదు నేను చెప్పట్లా నేను ఒక స్వతంత్ర పౌరుడిగా నా నాలో నుంచి వచ్చిన ఒక ఒక డౌట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాను అంతే ఇప్పుడు ఎలా అయితే మీరు డౌట్లు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారో స్వతంత్ర పౌరుడిగా ఆబ్జెక్టివ్ సోషో సైంటిస్ట్ గా పురాణాల్లో ఉండే మంచి విషయాలు ఏమన్నా తెలుసుకున్నారా అంటే ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఇన్స్పైర్స్ యూ ఇన్ పురాణాస్ ఎనీ క్యారెక్టర్ నేను చదివిన తర్వాత నాకు ఎక్కడ కనపడలేదు ఎక్కడ అంటే ఏంటి బాగుండాలి అందరినీ బాగా చూసుకోవాలి భార్యని సతీమణి అని చూసుకోవాలి భార్య ఏంటి లేకపోతే తమ్ముడు అన్నయ్యను కొలవాలి అలాంటి ఏమంటుందని ఏబిసిడిలు చిన్నప్పుడు హ్యాండ్ రైటింగ్ బుక్స్ లో ఉండే అడ్వైజ్లు అయ్యే అనుకుంటే ఓకే అవేమి మిమ్మల్ని కానీ అవి ఉన్నాయి కానీ ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ క్యారెక్టర్స్ పురాణం ఉన్నా వాళ్ళు ఏవి వాళ్ళు ఎవరు దాన్ని పాటించారు మనకి చెప్పే నీతులు పురాణ పురుషుల్లో అత్యంత పెద్దవాళ్ళని మనం అనుకుంటే ఎవ్వరు అవి పాటించారు ఇప్పుడే మాకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను పురాణ పురుషుల్లో ఉదాహరణకి పురాణాల్లో ఇంటెన్షన్ ఒరిజినల్ ఇంటెన్షన్ రాముడు లాంటి ఒక మహోన్నతమైన మానవ రూపంలో ఉండే దేవుడు ఇంకో పరస్త్రీకి వేసి కన్నెత్తి చూడు అందుకే రాముడు అంతటి నిజాయితీ ఉండే వ్యక్తి అంటే కమిట్మెంట్ ఉండే వ్యక్తి అని చెప్తారు అలాగే సీతమ్మ వారు ఆవిడ వెళ్ళి అశోకవనంలో కూర్చున్న సమయంలో రావణాసురుడు అంటే అంతటి ఘోరమైన రాక్షసుడు కూడా పది తలకాయల రాక్షసుడు కూడా పరస్త్రీ కదా అనే అడ్వాంటేజ్ తీసుకోలేదు ఆవిడ అశోకవనంలో అక్కడ పెట్టాడు కానీ ఆవిడని సో దర్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్ టు టాక్ అబౌట్ ఇప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు విష్ణువు అనే ఒక దేవుడు డబల్ రోల్లో రాముడు కృష్ణుడుగా వచ్చాడు రాముడేమో ఏకపతిరోధుడు కృష్ణుడేమో వెయ్యి మంది గోపికలతో ఉంటాడు సో అప్పుడు ఎవరిని తీసుకోవాలి నేను కృష్ణుడు కాదా యుగం కాదు యుగం యుగాలు ఎందుకు యుగాలు మారినా మీకు నీతి రేట్లా మారతాయి ఎందుకంటే ఫోకల్ పాయింట్ మారుతుంది రాముడు ముందా కృష్ణుడు ముందా రాముడే ముందు రాముడు ముందు అప్పుడు కృష్ణుడికి వెయ్యి వస్తే ఇప్పుడు లక్ష అవ్వాలిగా ఒక్కొక్క అవతారం వస్తే వస్తుందేమో అది కాదు మీరు రోల్ మోడల్ అప్పుడు మనం ఫాలో అవ్వాలి రాముడు రోల్ మోడల్ ఎందుకు ఏడు ఏకపత్ని అవుతారు మనం కూడా ఒకే అమ్మాయితో ఉండాలి రోల్ మోడల్ అవును శ్రీకృష్ణుడు దాన్ని బ్రేక్ చేశాడు మీరు చెప్పిన లో ప్రకారం ఇంకో యుగంలో అది వర్తించదు అందుకని వెయ్యి మంది గోపికలను తీసుకున్నాడు అప్పుడు నేను రోల్ మోడల్ నా కృష్ణుడు అయ్యాడు ఇప్పుడు ఇంకా అడ్వాన్స్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు లక్ష గోపికలు అవుతావు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తావా శ్రీకృష్ణుడు మీకు రోల్ మోడల్ అయినప్పటికీ శ్రీకృష్ణుడు స్వచ్ఛమైనబాడిమెంట్ ఆఫ్ ప్యూర్ లవ్ శ్రీకృష్ణుడి గురించి మనకి తెలిసింది హీ వాజ్ అన్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ప్యూర్ లవ్ నెమలి పించం అనేది ఎందుకు పెట్టుకుంటారంటే it is a embodiment of pure love which is but but he can not share that love with thousand girls at the point thousand girls which is not yeah. sexual in connotation necessarily and andarni ente andarni poojisthara kuchuni adi adi telidu but okay. this is what we know nemali pincham annadi kuda sanketam nemil pinchani pakkana bedna adu dress adi ipudu evala cap eskunnatu appudu nemil pinch eskuntadu anukane ekku importance avuddu thani chese pani cheppandi naaku em dress anedi man costume is not the point hmm. scene lo content anedi point akada hmm. scene lo content lo hmm. విష్ణు అవతారమే రాముడు విష్ణు
దానికి వ్యాలిడిటీ ఏంటో అని అడుగుతున్నాను కాబట్టి రెండింటికి వ్యాలిడిటీ లేదంటారా ఒకటి తీసుకుంటారు క్వశ్చన్ అది కాదు రోల్ అంటే ఇప్పుడు రాముడు అది అది ఒకటి చేసి ఉండొచ్చు దానికి ఆపోజిట్గా పది చేశారు దాంట్లోనే రామాయణంలోనే రామాయణంలోనే ఇందాక చెప్పాను నేను అన్ని మతాల దేవుళ్ళని లేక పురాణాలని మీరు ఎప్పుడు స్టడీ చేయాలన్న ఉత్సుకత మీకు కలగలేదు సే స్టడీ చేయడం మామూలుగా ఇప్పుడు నేనే ఎక్స్పర్ట్ని కాదు పురాణాల్లోని లేకపోతే బుక్స్ రాసేసి మన కల్పవృక్షం విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు లేదా ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ దట్ నేను ఒక మామూలు జనంలాగా నాకు తెలిసిన అంటే నాకు బాలాజీ టెంపుల్లో నుంచిన వాళ్ళు కన్నా నాకు ఎక్కువ తెలుసు గణపతి టెంపుల్ సిద్ధి వినాయక్ ఇక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు నాకు కానీ ఎక్కువ తెలుసు రెగ్యులర్గా టెంపుల్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కన్నా నాకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది డెఫినెట్గా నేను ఎక్స్పర్ట్ అవ్వకపోవచ్చు దాంట్లో సో నేను మామూలు ఒక జనం ప్రతినిధిగా పురాణాల మీద నాకు వచ్చిన డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాను అంతే దీనివల్ల భక్తి యాక్చువల్గా కానీ ఎంత డీప్గా వెళ్తే మీకు అంత పోతుంది ఇంప్రెషన్ అది నేను నేను గమనించింది ఎక్కువ డీప్గా అందుకే భక్తులు డీప్గా వెళ్ళరే కల్పవృక్షంలో మొత్తం డిస్క్రిప్షన్ సీత సెక్షువాలిటీ మీద ఉంటుంది అది నాకు రామాయణ రిజిస్ట్రేషన్ చదివే వరకు తెలియదు నాకు ఎందుకంటే నేను అలాంటి లాంగ్వేజ్ నేను చదవను కాబట్టి ఇలాంటి కాళ్ళు గల సీత అలా సీతని తను చూసాడంటే అది శృంగారం అనొచ్చు మీరు ఏదైనా ఆస్పెక్ట్ అవ్వచ్చు కానీ అది మనం నార్మల్ ఆస్పెక్ట్లో రామాయణాన్ని ఎప్పుడు అలా చూడం కానీ అది రాసింది విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు వటవూర్ రమేణ అది అది ఎలిమెంట్ అది అది రాయాలి రాయకూడదు అని నేను ఆర్గ్యూ చేయట్లేదు వాట్ ఈజ్ మనకి ఇది వస్తుంది ఇలాంటిది మనం ఇలా చూడకూడదు అనేది ఇష్యూని మనం పక్కన పెట్టేసి మిగతాది అంతా మాట్లాడతాం సో అప్పుడు మనం ఏంటి క్యారెక్టర్ రాముడు రాముడు మహా గొప్ప రాజు అయోధ్య ప్రజలంతా పూజించి ఏకపత్ని వ్రతుడు ఇది అది అని ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని ఆ క్వాలిటీస్తో ఉన్న రే వేరే వైపు మీరు యాక్చువల్గా రామాయణ ఇన్సిడెంట్ చూస్తే దానికి దీనికి సంబంధమే ఉంది మామూలుగా చాలా జూమ్ అవుట్ మోడ్లో ఉండే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఈ పురాణాల వరకు మాత్రం కొంచెం జూమ్ ఇన్గా చూస్తున్నారా అని ఒక డౌట్ కలుగు జూమ్ ఇన్గా చూడాలి ఎందుకంటే రోల్ మోడల్ కింద వచ్చినాయి పురాణ పురుషులు అంటే సినిమా కథ కాదు లేకపోతే మ్యాగ్జిన్లో వచ్చే స్వాతి మ్యాగ్జిన్లో వచ్చే కథ కాదు టోటల్గా మనం ఎవరిని ఫాలో అవ్వాలి ఒక బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ కానీ క్రియేట్ చేసిన రోల్ మోడల్స్ ఇలాంటి దేవుళ్ళు అందరూ సో వాళ్ళు చేసే యాక్షన్స్ చాలా సునిశ్చితంగా పరిశీలి ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇట్ యూ క్యాన్ బి అబ్జెక్టివ్ అండ్ జూమ్ అవుట్ దేర్ యూ హ్యావ్ టు బి you have to be subjective subjective and observe them very closely very closely exactly the actions because a uh, pattern anedi where will follow over like prakar ante puranalu nijanga jarigayi very real an andaniki gaani ante real or unreal ani meer eppudu yeah. debate cheyaledu but sanketalu chaala unnai pushpak vimanam ippudu aeroplane ga translate ayindi hmm. bahusa akkadi nunchi ideas vacheyemo pushpak vimanam <laughs> first time manave invent chesam endu chesam evaru rasaru adi ante అసలు ప్లేన్ అంటే ఏంటో తెలియని ఒక ప్రపంచంలో మన పురాణాల్లో పుష్ప విమానం వచ్చి మనం ఎయిర్ ఇండియా దగ్గర ఆగిపోయాం విచ్ ఇస్ సపోజ్ బి ద వర్స్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అకార్డింగ్ టు ఏవియేషన్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ వరల్డ్ బ్రాడ్లో అంటే పుష్ప విమానం అంతా జీనియస్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఎయిర్ ఇండియా దగ్గర ఆగిపోవడానికి కారణం ఏంటి ఎందుకంటే ఎయిర్ ఇండియా అనేది ప్రాక్టికల్ అప్లికెన్స్ పుష్ప విమానం అనేది ఒక రాచ్యత ఊహ అది లేదు అప్పుడు సో మనం ఇన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఇన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ట్రెడిషన్ ఉండి ఆ సివిలైజేషన్స్ ఉండి అది ఉండి మనం అసలు ఏమి ట్రెడిషను అసలు దాని కల్చర్ హిస్టరీ లేని అమెరికా ఎంబసీ అని బయట మన లైన్స్ ఉంటే వాళ్ళ ఇండియన్ ఎంబసీ అనక బయట అమెరికన్ లైన్స్ ఉండవు సో అది ఒక్కటే ఎందుకు అమెరికాలో పుష్ప విమానానికి వంద రేట్లు మన బ్రహ్మాస్త్రానికి వంద రేట్లు అటామిక్ బాంబ్ హైడ్రోజన్ బాంబ్స్ ఆళ్ళు కనిపెట్టారు మనం కనిపెట్టలేదు మనం కనిపెట్టాలనుకున్న ఊహలన్నీ మన పేపర్ మీద రాతల్లో మిగిలిపోయినాయి వాళ్ళు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు టెక్నాలజీ అద్దెకు తెచ్చుకునో లేకపోతే బతిమాలు తీసుకొచ్చి మనం ఒకటే అరా ఉన్నాయి మన దగ్గర సో మనం కేవలం చెప్తాం వాళ్ళు చేస్తారు అది డిఫరెన్స్ రాముడు కృష్ణుడు వీళ్ళెవరూ మీకు రోల్ మోడల్స్గా పురుషులుగా అలా కనిపించారు ఉత్తమ పురుషులుగా అంటే కృష్ణుడు బెటర్ కృష్ణుడు కొంచెం బెటర్ ఎందుకంటే చాలా మంది గోపికలు కొంచెం రియలిస్టిక్గా ఉంది గోపికలు అబద్ధాలు చెప్తాడు మేనిపులేట్ చేస్తారు నేను ముందు దాన్ని చూసాను నేను చూడలేదు ఇలాంటి అట్లీస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది కొంచెం మనిషికి దగ్గరగా ఉంటాడు కృష్ణుడు కృష్ణుడు బెటర్ అంటారు రాముడు కంటే బుద్ధుడు గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి మీలాగా అంటే బేసిక్గా చాలా బలమైన అభిప్రాయాలు ఉన్న వ్యక్తి ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ వ్యవస్థ ఐఎమ్ లీవింగ్ అని వెళ్ళి ఇప్పుడు బుద్ధుడు నా పాయింట్ ఇప్పుడు డిజైర్ ఇస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ సారో అనేది బేసిక్ వన్ లైన్ ఫిలాసఫీ బుద్ధిజం అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్
తర్వాత తను ఏం చేసాడు అని నాకు పెద్ద అవగాహన లేదు బుద్ధులు అంతకుముందు ఏం చేసాడు అని డిజైర్ ఇస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ సారో అంటే కోరిక ఉంటే కోరిక తీరినప్పుడు మనకి సారోస్ వస్తే కోరిక వదిలి అని చెప్పాడు కోరిక లేకపోతే బతకటమే అనవసరం అనేది నా నా ఫిలాసఫీ సో ఐఎమ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ బుద్ధ బట్ హీ హ్యాడ్ అ మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ బ్రింగింగ్ ఇన్ పీస్ మెసేజ్ ఆఫ్ పీస్ అవన్నీ మీకు కనిపించవా ఐ రియలీ డోంట్ నో అబౌట్ దట్ సో ఇప్పుడు మీరు ఈ సమకాలీన పరిస్థితుల్లో ఒక అవతార పురుషుడు పురాణ పురుషుడు మీరు సినిమా తీయమంటే ఎవరు మీరు తీస్తారు శకుని ఐ థింక్ శ్రీకృష్ణ కృష్ణుడు ఐ థింక్ ఇస్ ఫార్ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ శకుని ఉన్నాయి కృష్ణుడు దగ్గర కానీ కృష్ణుడు తెలియదు ఆ విలన్ ఉంది అంటే కొంచెం నాకు అంటే ఆబ్వియస్లీ మనందరికీ కూడా కృష్ణుడు ఎన్టీఆర్ గారి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ ఇంప్రెషన్ అండి ఎవరు ఏమి ఏమి చెప్తున్నా భీముడు భీముడు కోపం వస్తూ ఉంటుంది దుర్యోధనుడు కోపం వస్తూ ఉంటుంది ఈయన ఒక చిన్న నవ్వుతో అది యాక్చువల్గా దేవుడు నా దృష్టిలో ఎందుకంటే యాబ్సల్యూట్లీ ఇస్ అన్ఎమోషనల్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ శ్రీకృష్ణుడు నేను ఎప్పుడు కోపంగా చూడలేదు శ్రీకృష్ణుడు నరికేద్దాం చంపేద్దాం యుద్ధంలో ఆపేసి ఒక భగవద్గీత అనే ఒక చిన్న క్లాసు అర్జునుడికి ఇవ్వడం ఐ లైక్ దట్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్ ఓన్లీ దేవుడు నాకు తెలిసినంత అబ్జర్వేషన్ మీకు ఒకవేళ బ్రహ్మ విష్ణు శివుడు ముగ్గురితో అపాయింట్మెంట్ ఉంది కానీ మీరు ఐస్ క్రీమ్ సిక్స్టీన్త్ పార్ట్ షూట్ చేస్తూ బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఒకళ్ళకే టైం ఇవ్వగలుగుతారు ఎవరికి ఇస్తారు అంటే ఇప్పుడు విష్ణు సార్ నాకు ఇట్స్ ఏ కాంప్లెక్స్ థింగ్ బికాస్ ఆయన ఆయన ఎత్తిన అవతారాల్లో నాకు ఎవరు ఎవరు కరెక్ట్ అనేది నాకు తెలియదు సో ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ దట్ ఛాన్స్ బ్రహ్మ అనేది నేను ఎప్పుడు దేవుడిగా చూడాలి ఎందుకంటే ఎవరు పూజించరు బ్రహ్మకు సృష్టించడం తప్ప సృష్టించడం కాకుండా వీణ ఇంటం తప్పిస్తే తను ఇంకేం చేసినా నాకు తెలియదు అట్లీస్ట్ నాకు అవగా నాకు ఆ నాలెడ్జ్ లేదు శివుడు ఐ లైక్ బికాజ్ నాకు గెటప్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఫోర్స్ అనేది అది ఆస్పెక్ట్ సో వాళ్ళు వాళ్ళు ముగ్గురే తీసుకుని వాళ్ళు వేసిన అవతారాలు కొంచెం పక్కన పెడితే ఐ థింక్ శివ కాంట్రాక్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవుడు గురించి మాట్లాడుతున్న మన ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో బ్రహ్మ తప్ప వేరే దేవుడు లేదని చెప్పాడు క్రియేటర్ నేను చెప్పింది క్రియేటర్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్రియేటర్ మీరు చెప్పారు బ్రహ్మాన్ని ఈ క్రియేట్ చేసిన వాడు బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మ అంటే ఓకే నాకు బ్రహ్మ అని పిల్లడు దేవుడు అని పిల్లడు సపన అని పిల్లడు నాకు ఏమి డిఫరెన్స్ లేదు అంటే ఇప్పుడు క్రియేటర్ అనే దానికి తను ఇంక వేరే క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నాకు తెలిసి ఏం చేయట్లేదు కాబట్టి నేను మాట్లాడటానికి ఏం లేదు అక్కడ తర్వాత శివుడు అల్ఖైదా కంటే ఘోరంగా కొడుకు సొంత కొడుకు తలకాయ నరికేశాడన్నారు బట్ శివుడే కలుస్తారు ఇష్టం కాబట్టి మీకు శివుడు ఆ ఆస్పెక్ట్ వచ్చిందండి ఓకే విష్ణు మాత్రం కొంచెం ఇప్పుడు కృష్ణుడు సెపరేట్ గా తీసుకుంటే నేను కృష్ణుని కలుస్తాను ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో మీకు పురాణాలు అంత ఇంత ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి అల్టిమేట్ ఆఫ్ మాస్కులైన్ ఎనర్జీ శివుడు అల్టిమేట్ ఆఫ్ ఫెమినైన్ ఎనర్జీ ఆరి శక్తి అని చెప్తుంటారు ఇప్పుడు సినిమాల్లో సెన్సిబిలిటీస్ మరి మెట్రో సెక్షువల్ అని అంటే ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళగా కనిపించడం మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళగా కనిపించడం ఇలా వస్తుంది ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందంటారా దీనివల్ల బికాస్ మీరు మీరు ప్యూర్ ఫార్మ్స్లో ఇష్టపడతారు అన్ని ఫ్రమ్ వాట్ వీ నో ఆఫ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నెవర్ సో దెమ్ యాజ్ అల్టిమేట్ ఇన్ మాస్కులైన్ ఆర్ ఫెమినైన్ అదే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ దట్ అంతే అండి యా ఇంకా ఇదే ఏంటంటే ఈ హెట్రో సెక్షువల్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇప్పుడు మనిషి అనేవాడు క్రియేటివిటీ అంత ఉంటుంది కాబట్టి కుదురుగా కూర్చోడు కాబట్టి ప్రతి దాంట్లో హీ విల్ వాంట్ లుక్ ఫర్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ అండ్ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అలా వచ్చింది అది అది ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటుంది అది సో మీరు సినిమా తీస్తే విల్ ఇట్ బి ఆన్ రామాయణ ఆర్ మహాభారత డెఫినెట్లీ మహాభారత మహాభారత మోర్ క్యారెక్టర్స్ మోర్ ఐ మీన్ కనెక్టివిటీ అండ్ క్యారెక్టర్స్లో చాలా ఏమంటుంది అని గ్రీన్నెస్ ఉంది రామాయణంలో రైటర్ కంప్లీట్లీ రాముడి సైడ్ తీసుకుని ఈ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఆల్ ది అదర్ క్యారెక్టర్స్ ఈడు మంచి ఆడు చెడు ఇద్దరిని డిఫైన్ చేయట్లేదు అంటే నాకు రావణ నాసురుడు ఇప్పటి వరకు ఈ షోర్పణకి ఇష్యూ వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు లంక ప్రజలు రావణ నాసురుడితో హ్యాపీయే కాదా అనేది నాకు ఇంతవరకు అర్థం కాదు అంటే మంచి అంటే అమెరికా వచ్చి ఫ్రీడమ్ ఇప్పిస్తుందా లేకపోతే దండయాత్రకు వస్తుందా తెలియదు సో లంక ప్రజలకి లంక లంక లంకేశ్వరుడు అయితే ఇష్టమైతే అప్పుడు రావణ నాసురుడు ఎందుకు చెడ్డోడు కేవలం సీతను ఎత్తుకుపోయినందుక చెల్లెల కోసం లేకపోతే ఇంకేమైనా చేసాడా తన ప్రజలు కానీ వేరే దేశాలు కానీ అనే క్లారిటీ నాకు
రామాయణం గురించి చెప్పేవారు రామకోట రాసేవారు అని చెప్పారు ఆవిడ చెప్పేవారు రామాయణం గురించి రామాయణం కథ ఆవిడ దగ్గర విన్నారు విని ఎందుకు నేర్చుకోకూడదు తెలుసుకోండి దశావతారాలు పదున్నాయి పదకొండోది ఉంటే ఎవరు ఉంటారు పదకొండో సపోజ్ దశావతారాల తర్వాత ఇంకొక అవతారాలు ఇంకొక అవతారం ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మేబీ ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎన్టీ రామ అవతారం నాకు అందరి దేవుళ్ళు కానీ ఎక్కువ ఎన్టీఆర్ కనెక్ట్ అయ్యాను ఆయన చేసిన మూలాలను వాట్ ఎవర్ మూలాలను ఈవెన్ యాజ్ ఎ పొలిటికల్ పర్సన్ as a politician yeah. as a human being yeah as a human being i felt uh, <laughs> that he has far more better qualities than rama and krishna original rama and krishna like for example everything okay. like the way he speaks or the way he comes across uh, whatever it is puranalu kevalam idi role models anta hype lekapothe kevalam kadalni vastavalaga chudagaligithe vaatiki taa undani meer anukuntunnaru alanti stories puranalaki devudu connection lekapothe em untaru danni ఒక లార్జ్ దెన్ లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ ఒక దైవత్వం లేని ఆస్పెక్ట్లో కేవలం కథలుగా వస్తే నాకు తెలిసి బి గ్రేడ్ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడు అంత లాజిక్ లేని అబ్సల్యూట్ క్లారిటీ లేని కథలు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత విశ్వ హిందూ పరిషత్ వాళ్ళు వచ్చి మీ మీద దండయాత్రకు వచ్చి మిమ్మల్ని మీతో ఒక డిబేట్కి రెడీ అంటే మీరు రెడీయా ఇప్పుడు విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఎవరు నాకు తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా పాయింట్ ఎవరు ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఒకటి చెప్పాను నేను ఐ డోంట్ క్లెయిమ్ టు బి అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ రామాయణం కాదు నేను ఒక మామూలుకి ఆ పురాణాల గురించి ఎంత తెలుసు నాకు అంతే తెలుసు దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను అప్పుడు దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తే నీకు అర్థం అవ్వంది ఏంటంటే శివుడు తన కొడుకుని ఎందుకు చంపాడు తల నరికి ఆ ఎనుగు తల ఎందుకు పెట్టాడు తన కొడుకు తల ఎందుకు పెట్టలేకపోయాడు అనే దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నాకు ఇస్తే ఐ విల్ వెరీ హ్యాపీ లిసన్ ఐ విల్ వెరీ గ్లాడ్ ఐ మైట్ గోయిన్ జాయిన్ హిందూ పరిషత్ జాయిన్ అవుతా నాకు సాటిస్ఫాక్టరీ ఆన్సర్ ఇస్తే సేమ్ థింగ్ అయోధ్యను వదిలేసి ఉట్టి ఎవరో ఒక పాతకి కైకి ఇచ్చిన వాటికి రాముడిని పంపేసి అంత ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీతో ఒక కింగ్ ఉంటే దాన్ని అది కరెక్ట్ అయితే అని చేసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తే నేను బిహెచ్పిలో చేరుతాను కృష్ణుడు మోస్ట్ ఇంట్రీగింగ్ క్యారెక్టర్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఫర్ యూ స్త్రీ క్యారెక్టర్స్ లో హూ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఫర్ యూ ఇన్ ద పురాణాస్ ఐ జీలీ డౌట్ ఎనీ స్త్రీ క్యారెక్టర్ హెస్ ఎవర్ బీన్ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆల్వేస్ అంటే ద ఫ్యూడలిస్టిక్ యాజ్ సొసైటీలో రాసిన బుక్ కాబట్టి దర్ ఆల్వేస్ అలిగేట్ టు ద బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను నేను ఎప్పుడు ఏ క్యారెక్టర్ కూడా అంటే మహాభారతంలో టు ఎక్స్టెంట్ జరిగి ఉండొచ్చు అది బట్ నేను రామాయణంలో మాత్రం అసలు గుర్తు కూడా రిమోట్ కంట్రోల్స్ అని స్త్రీల దగ్గర ఉన్నాయి కైకే దగ్గర ఉంది ఒక పక్క సీతమ్మ వారి వల్లే మొత్తం అసలు రామాయణం ఇన్స్టిగేటర్ ఆస్పెక్ట్ కి మూవ్ చేసిన దానికి ఒక మనం రోల్ మోడల్స్ గురించి మాట్లాడతాం రోల్ మోడల్స్ అన్న దగ్గర స్త్రీలు ఎప్పుడు నాకు ఎక్కడ కనపడదు సీతమ్మ వారి సహనానికి ప్రతీక భూదేవ్ అంతటి సహనం సీతమ్మ వారి ఎలా ఎలాగా అంటే అప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని రాసింది నేను ఏం చేసినా పడు ఉండాలి అని మగోడు ఒక ఒక స్త్రీని నొక్కి పట్టు ఉంచడానికి ఒక సీతమ్మ వారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ట్రై చేశారు ఫ్యూడల్ కైన్ లో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో ఇట్స్ నాట్ రెలవెంట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెలవెంట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి రెలవెంట్ ఇప్పుడు నాకు ఒక నార్మల్ యావరేజ్ ఇండియన్ హౌస్ వైఫ్ షీ బిహేవ్స్ లైక్ సీత ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ స్లేవరీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ స్లేవరీ ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మోడర్న్ రామాయణం జరుగుతుంది తను ఊరుకో ఊరుకోదు ఇలా చేస్తే ఎవరైనా ఎత్తుకుపోయారు ఇప్పుడు ఏ ఏ స్త్రీ అయినా వచ్చేసి వెళ్ళిపో అడవికి వెళ్ళిపోతే అని భార్య మీరు వెళ్ళిపోతే నేను వచ్చేస్తాను నేను వెనకాల అంటుందా ఎందుకు మీరు చెప్పి అడగాలని అడగ అడుగు ప్రవోక్ చేస్తుంది కదా ఎవరైనా అంటే అప్పుడు ప్రవోక్ చేయకపోతే పతిరోత్ కదా పతి ఏ ఇంట్లో కూడా మన కుటుంబం మంది మనని మనం చూసుకోవాలి ఎవరైనా సరే అనేది ఒక థర్డ్ అబ్జర్వేషన్ ఇవ్వడం అనేది ఏ భార్యకైనా తన రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతేగాని భర్త ఎవరితో మాట వినిస్తాడని తను వెనక నోరు మూసుకుని వెళ్ళిపోయి ఒక బొమ్మలా ఉంటే దెర్ ఈస్ నో పర్సనాలిటీ ఇన్ దట్ పర్సన్ అది మోడర్న్ ఇప్పుడు ఇప్పటి రోజుల్లో వాట్ ఎవర్ కానీ అక్కడి నుంచి మనం ఇక్కడికి వచ్చాం కదా రోల్ మోడల్ అంటే ఎందుకంటే విత్ టైమ్ అండ్ విత్ వి అండర్స్టూడ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ సో ఇన్ ఇన్ బ్రీఫ్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ ద పురాణాస్ అండ్ పురాణాస్ ఆర్ నాట్ రెలవెంట్ ఇన్ దీస్ డేస్ అండ్ ఈవెన్ దేవర్ నెవర్ రెలవెంట్ అది ఏదో బుక్స్ లో మనం మాట్లాడి భజన చేసుకోవటానికి ఉంటుంది ప్రాక్టికలీ యూ కెనాట్ అప్లై and they never applied also ye stri kuda setan role model ga theesukoledu 100% i am sure setan poojichachu blind ga em ardham chesukokonda kaani intiki vachi setala untunda unda maatram jaragadu setamma varini ramudu tho paatu ramudu patni ga poojistharu vidiga evaru poojicharu first of all you are another right
సో వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు టెల్ అర్ వ్యూవర్స్ వర్మ గారు అబౌట్ ఇప్పుడు ఇంత డిస్కషన్ అంటే ఇది డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు లైఫ్ సి దిస్ ఇస్ ఆల్ రిలేటెడ్ అగైన్ టు గాడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ సూపర్ ఆస్పెక్ట్ సో ఐ డోంట్ థింక్ ద ఆన్సర్ విల్ బి వెరీ డిఫరెంట్ నా పాయింట్ ఏంటంటే మీకు చదివారు మీకు ఆనందం వస్తుంది మంచి మ్యూజిక్ పీస్ అన్నారు దాంట్లో ఏమైనా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ తర్వాత రాములు వారు ఇలా వెళ్ళారు రాములు వారు భద్రాచ్యం వెళ్ళారు అని వినటానికి మీకు బాగుంటే దట్ ఈస్ యువర్ కాల్ మీ మీ ఎలాంటి మ్యూజిక్ వేస్తున్నాం ఎలాంటి కథ ఇష్టం అనేది మీ సెన్సిబిలిటీ మీ ఎక్స్పోజర్ మీ ఐక్యూ లెవెల్ ఇలాంటి రకరకాల ఆటల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు పూజించే ఒక గ్రంథం మీరు పూజించే పురాణ పురుషులు అసలు అవి నిజంగా ఆ పూజలకి అర్హుల అనేది క్వశ్చన్ చేసుకుంటాం అనేది ప్రోగ్రెషన్కి సింబల్ అది అది ఒకటి నేను చెప్పేది ప్రోగ్రెషన్ అన్నారు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను అప్పట్లోనే పురాణాల్లో ప్రోగ్రెసివ్ థాట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమో సెక్షువాలిటీ లాంటి కొన్ని కొన్ని బలమైన ఇప్పుడు ఇంకా వివాదాస్పదం అవుతున్న కొన్ని అంశాలు అప్పుడే ప్రస్తావించారు అప్పుడు ప్రోగ్రెసివ్ టైమ్స్ కాదంటారు అయితే ఇప్పుడు అది అది ప్రస్తావించి తర్వాత వెనక్కి ఎందుకు వచ్చాం అన్న పుష్పక విమానం కట్టేసి ఎయిర్ ఇండియాకి వచ్చి అప్పుడు అది చెప్పి ఇప్పుడు కూడా సెక్షువల్ రిప్రెషన్ పెట్టి అప్పుడు అక్కడ ఏదో మనం టెలిస్కోప్ దిక్సూచి ఉంది అని చెప్పి ఇటలీ అమెరికా కనిపెట్టిన నలభై సంవత్సరాలకి మన దేశానికి వచ్చి అక్కడ కనిపెట్టి అక్కడ ఎందుకు ఆపేసి ఎందుకంటే మనం కనిపెట్టలే ఇది వాళ్ళు అదేమి లేదు అది ఎవరో రాసుకున్నారు ఆ పర్టికులర్ రాసిన అతను తనకి గే ఫీలింగ్స్ ఉంటే తను రాసేసి ఉంటాడు బట్ దట్ డజన్ మీన్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఆ పర్టికులర్ సొసైటీకి రిప్రజెంటేటివ్ అని అనుకోకూడదు అప్పట్లో ఇద్దరు వైఫ్స్ ని లేకపోతే అలాంటి పరిస్థితులని నలుగురు భార్యల్ని హ్యాండిల్ చేసే కెపాసిటీ క్యారెక్టర్స్ ఉండేది కానీ ఇప్పటి రోజుల్లో అది అన్వయించుకునే ప్రయత్నం చేస్తే సొసైటీ కేఆటిక్ అయిపోతుంది కనుక ఇట్ ఈస్ దోస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ ఎక్సెప్ట్ టు సీ హౌ బ్యూటిఫులీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఏ కో ఎగ్జిస్టెడ్ అని కొంతమంది విజ్ఞులు చెప్తూ ఉంటారు బేసిక్లీ అప్పట్లో ఎక్కువ ఉండేది హ్యారమ్స్ అనేది వందల వందల ఆడవాళ్ళు మెయింటైన్ చేసేది పురాణాల్లో ఉండేది ఇన్ ఇన్ ఎనీ రిలీజన్ ఇంక్లూడింగ్ ద కింగ్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ముందు ఉన్న Indian kings could have, they used to maintain a lot. Hmm. So the point of complete freedom, Amma Adol freedom ever konda is to but the aspect of the feudalism not to the all Puranas are connected to feudalism in the country Ramu to Alandro Rajulu Maharajulu Kalan lo on Jari in a story of it. Oh no. So I aspect low Miranda Chapin then ki relevance on the it put down to end a miracle ఒక లిబరల్ సోషల్ ఒక కాంప్లెక్స్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు భార్యలకి మల్టిపుల్ వైఫ్స్కి ఫ్యూడలిస్ట్ కాలంలో ఉండేదానికి ఫండమెంటల్ తేడా ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ రిప్రెషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు రిప్రెషన్ ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఒక అమ్మ ఒక అమ్మాయికి తన భర్త నాచకపోతే షీ కెన్ వాక్అవుట్ షీ కెన్ ఆస్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద లా ఆర్ సొసైటీ ఆర్ షీ కెన్ స్టాండ్ ఆన్ అవర్ ఓన్ ఫీట్ అంత ఫ్రీడమ్ వచ్చినప్పుడు పురాణాలు హ్యావ్ నో రిలన్స్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి చాలా ప్రశ్నల పురాణాల గురించి ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ గుళ్ళు కట్టించినప్పుడు కూడా రాముడు అవతారం కృష్ణుడు అవతారం నరసింహ అవతారానికి కూడా కట్టించారు గుడి పరశురామ అవతారానికి లేదు ఫస్ట్ వచ్చిన మత్స్య కూర్మ వరాహ అవతారాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ గుళ్ళు ఎందుకు లేవంటారు ఇప్పుడు గుళ్ళు కట్టడం అనేది బేసిక్ గా అంటే ఆల్వేజ్ మనకు ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్నది దాంట్లో ఏదో చేస్తారు అని అప్పుడు ఎందుకంటే చేపని ఏం చేసినా చేప ఎదుగుతుంది ఎదటం కానీ ఇంకేం చేస్తుందో తెలియదు మనకి వరాహం అంటే అంటే ఇప్పుడు నేను లోకలైజ్ లాంగ్వేజ్లో పందు ఏదో వాడేవారు ఐ మీన్ సో ఒక యానిమల్ ఆస్పెక్టు ఒక చేప ఒక స్నేక్ సర్ప ఇవన్నీ కూడా యూ డోంట్ నో వేర్ ఎల్స్ టు టేక్ ఇట్ కానీ ఒక అంటే మన కార్టూన్స్ లాగా ఒక హ్యూమన్ ఆస్పెక్ట్ ఇచ్చేస్తే కార్టూన్కి మీ కనెక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో హ్యూమన్ శ్రీకృష్ణుడు అవతారాలన్నీ శ్రీకృష్ణుడు అవతారానికి మత్స్య అవతారం మత్స్య అవతారం చేప శ్రీకృష్ణుడు అంటే మనిషి అప్పుడు ఎలా ఉంటాడు ఏం చేసాడు తను పొద్దున లేచి ఎవరికి పుట్టాడు ఎలా పెరిగాడు బాల్యం తర్వాత ఏం చేసాడు ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు కనెక్టివిటీ అనేది జరుగుతుంది ఎక్కువ విచ్ ఈస్ ద రీజన్ వై హ్యూమన్ షేప్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ సో హ్యూమన్ షేప్స్ లేని అవతారాలకు అందుకే గుళ్ళు లేవు దట్స్ మెయిన్ ఇష్యూ మీకు చాలా భయంకరమైన నాలెడ్జ్ ఉంది పురాణాల మీద ఉంది ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మీ అభిప్రాయాన్ని మాతో పంచుకున్నారు టీవీ ఛానల్ తరఫున బహుశా మీ తరఫున కూడా ఇది ఎవరిని నొప్పించడానికి ఉద్దేశించిన కార్యక్రమం కానే కాదు కేవలం ప్రజాస్వామ్యంలో స్వేచ్ఛగా మీరు వ్యక్తపరిచే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు వ్యక్తపరిచే కొన్ని
మీరు బిలీవ్ చేస్తుంది మీరు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా నేను ఆలోచించిన దానికి నాకు సమాధానం లేదు మీ దగ్గర సమాధానం ఉంటే ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ అండ్ మీరు అప్పుడు వేసిన క్వశ్చన్స్కి నేను ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఇక్కడ ఉంటాను సో క్లోజింగ్ ఉన్న పాజిటివ్ నోట్ ఒక అవతార పురుషుడు ఒక ఎగ్జాంపులరీ హ్యూమన్ బీయింగ్ని మనం రోల్ మోడల్గా పెట్టుకుని ఒక సొసైటీకి ఒక గైడెన్స్ అవుతుందంటే మీరు ఎవరిని సజెస్ట్ చేస్తారు అది ఇంపాసిబుల్ జరగదు ఎందుకంటే ఏ మనిషి కూడా ఒక దేవుడు లెవెల్కి వెళ్ళాడు దానికి కారణం ఏంటంటే మనిషికి జలసీ అనేది ఇన్ ఇన్హెరెంట్ బై నేచర్ సో ఒక టైంలో మనం చాలా టైం అయిపోయింది కాబట్టి మనం గాంధీ గారు మహాత్మ అంటాం ఎందుకు కానీ గాంధీ గారు ఉన్న టైంలో ఆయనకి చాలా పొజిషన్ ఉండి ఉంటుంది రకరకాల సో ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున సేమ్ గాంధీ క్వాలిటీస్తో ఉన్న ఒక మనిషి వస్తే ఒకవేళ ఇవాళ మన పూజ్యుని బాపూజీ అంటున్నాం టీవీ నైన్లో వికెట్ కవిలో వేస్తారు ఫస్ట్ వికెట్ కవిలు వచ్చిన తర్వాత ఎవరు లీడర్ అవ్వలేదు దాని తర్వాత సో మనిషికి ఇంకొక మనిషి మీద రెస్పెక్ట్ ఉండటం అనేది జరగదు ఇంపాసిబుల్ ఫేజెస్ లో షార్ట్ పీరియడ్స్ జరుగుతుంది మరి అందుకని అందుకని ఇది గురువులు అంటే అది రిలీజన్ కనెక్టెడ్ దేవుడు మనిషి కాబట్టి సస్టైన్ అవుతాడు ఎప్పుడు వరకు స్కాండల్ వచ్చే వరకు నిత్యానంద స్వామి కన్నడ పాఠాలు చూసాడు లేకపోతే ఆసారాం బాబు ఎక్కడ వెళ్ళి అలాంటి ఒక హ్యూమన్ థింగ్ చేసినంత వరకు వాళ్ళ దృష్టిలో దైవం తర్వాత వాళ్ళే లేకపోతే వాళ్ళు కూడా దేవుళ్ళే సో దేవుడు అనేది పురాణ పురుషుడు అనేది దానికి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీకు ఒక లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఒక రోల్ మోడల్ అవసరం అండ్ అది మనమే సృష్టించుకుంటున్నాం దేవుడు సృష్టించాడు మనం సృష్టిస్తున్నాం దేవుడిని మన అవసరం కోసం ఆల్ దో ఇట్స్ నాట్ రెలవెంట్ టు డిస్కషన్ వీ హ్యాడ్ పురాణాలు జరిగాయని మీరు నమ్ముతున్నారా నేను నమ్మను ఎందుకంటే అంత లాజిక్ లేనిది రేషనల్ గా జరగడం కష్టం ఇంపాసిబుల్ అది ఎందుకంటే నేను వాళ్ళు రాసిన పురాణం బట్టి చెప్తున్నా ఎన్ని సంకేతాలు ఉన్నా శ్రీలంక బ్రిడ్జ్ కనిపించిన ఇంకోటి కనిపించిన శ్రీలంక బ్రిడ్జ్ మనం చెప్తున్నాం మన మనం మన మన ఇండియాలో ఏంటంటే ఏది కనిపించినా నాదే అని చెప్తాం అదే రామ జన్మభూమి అది ఇది అని కొట్టుకుంటున్నారు అదే అదే చెప్తారు ఎవరు చెప్తున్నారు నా పాయింట్ చెప్తున్నారు ఇందాక చెప్పాను కదా పుష్పక మనం కనిపెట్టిన అక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది అనేది నా ప్రశ్న సో యూ డోంట్ ఈవెన్ బిలీవ్ మీరు త్రేత యుగంలోనో దాపర యుగంలోనో ఎక్కడో పుష్పక విమానం ఒకవేళ తయారు చేసి ఉంటే అది ఉండలేదు ఏమైపోయింది ఆ థాట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఒకటి పెట్రోల్ లేకుండా నడిచేది అది కానీ ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అది అప్పుడు మళ్ళీ రైట్ బ్రదర్స్ నైన్టీన్ టెన్లో ప్లేన్ చేసిన తర్వాత మనం నైన్టీన్ ఫార్టీలో అడుక్కుని ఒక చిన్న ప్లేన్ తెచ్చుకున్నాం పుష్ప విమానం తెలివి మనకి అన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉంటే మధ్యలో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో తెలివి అంటున్నా కల్కి అవతారం అయిపోయింది అంటారా ఉందంటారా ఇంకా వెయిట్ చేస్తారా మీరు ఏమన్నా అంటే నేను కల్కి వచ్చే టైంకి నేను అసలు అవతల గురించి పట్టించుకోవడం మానేసాను సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దట్ బహుశా చెప్పలేము మన మధ్యలో మధ్యలో ఎక్కడైనా మనిషి మన మనుషుల్లో దాగి ఉన్నా ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు నేనే అవ్వచ్చు మీరే అవ్వచ్చు అవతార పురుషులు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు పురాణాలు నిజంగా అసలు క్షీరసాగర మధనం లాగా నా బ్రెయిన్ అంతా మదించబడినట్టు నేనే కాదు ప్రేక్షకులు కూడా చాలా మంది ఫీల్ అవుతూ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఆలోచించవలసిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి బట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ విత్ సమ్ ఆన్సర్స్ పెద్దలతో మాట్లాడి వారి సమాధానాలని మీ దాకా చేరవేస్తాం వాటికి మీరు కౌంటర్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి వీలైతే అతి త్వరలో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వర్మ గారు పురాణాల గురించి మాట్లాడినందుకు